ಒಮ್ಮೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅನೇಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಇರುವ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಇವೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವುಗಳು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ಹೇಳಲಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇವೆಯೇ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಆ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದನ್ನು ಓಮ್ನಿ ಕ್ರಾನ್ ಸೆಟ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ರೆಡ್ ಜಯಂಟ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟಸ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ನಾನ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹದಿನೈದುನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರರ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೂರರಂದು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಯಸ್ ಬುಧಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹಿಂದೆಂದೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂಬೆಲೆ ಅದರ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾಯವಾಯಿತು ಇದರಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುಳಿವೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಹದಿನಾರು ಹದಿನಾರು ನೂರ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮರಳಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಾಯವಾಗಲು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮೀರಾ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಇದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ಎಚ್ ಡಿ ಒನ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟೂ ಏಟ್ ತ್ರೀ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಮೆತ್ತುಸೆಲ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತುಸೆಲ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲು ಕಾರಣ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆತ್ತುಸೆಲ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತನು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿದ್ದನು ಎಂದು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈತ ಆದ್ದರಿಂದ ಈತನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೂ ಇಡಲಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅನಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಏಳು ಎರಡು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ ಸಂಗತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ತಿಳಿದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಆಡಮ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ನಗರದ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿರುವ ಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ಸನ್ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಆದರೆ ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂರು ಜ್ಯೋತಿ
ಸತತ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಭ್ರಂಶ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡವು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆರು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಹೋದ ಬಾಂಡ್ ಮತ್ತವರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸುಳ್ಳಾಯಿತೇ ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಕ್ಷತ್ರದ ಕುರಿತು ಮರಳಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಭ್ರಂಶ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಹದಿಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಟೂ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಇದರ ಆಯಸ್ಸು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದೆ ಯು ವೈ ಸ್ಕುಟಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಐದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಸ್ಕ್ಯೂಟಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನ ತರಹ ಇರುವ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ಒಂಬತ್ತು ಬಿಲಿಯನ್ ಸೂರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದರ ಮಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಮೂವತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುರುಗ್ರಹದವರೆಗೂ ಇದರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಷತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ ಆರ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜ್ಯೋತಿ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಡೊರಾಡೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅದೆಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಹೊಳಪನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೂರ್ಯನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೊಳಪನ್ನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಳಪನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೈದು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಇಂತಹ ಅದೆಷ್ಟೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಡಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಸ್ಮಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರವು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂದೆನಿಸಿತು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂ